வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ரமணன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா இப்போ கிரைண்டர் மோட்ரு ஒன்று இருக்கும் அந்த கிரைண்டர் மோட்ரு கிரைண்டர் ஓடும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பேர் டெஸ்ட்டு வச்சு பார்ப்பாங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா இண்டிகேட்ரு எரியும் அதாவது இந்த இண்டிகேட்ரு வந்து க்ளோ ஆகும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா அவங்களுக்கு பயமாக இருக்கும் என்னப்பா இது இவ்வளோ கரண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரண்ட்டு வர வருதுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கையை வைக்க மாட்டாங்க ஸோ இதில் வந்து நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பயந்துட்டுருக்காங்க இப்போ வந்துட்டு நீங்களே அதை வந்துட்டு கரண்ட் வருதா இல்லை அது வேறு ஏதாவது ஒன்றா அப்படிங்கிறத வந்து ஈஸியாக செக் பண்ணலாம் இது வந்து எலக்ட்ரிஷியன் அவங்களும் கூட இப்போ ஷாக் அடிக்குதுன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்கு போகிறோம் அங்கே வந்து நம்ம டெஸ்ட்லாம் போ இல்லை வேறு ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஸோ அதுக்கு வந்து எப்படி வந்து அதை அது இண்டக்ஷன் வருதா இல்லை ஃபேஸ் லைன் தான் வருதா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ வந்து முழுசாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்ன ஒரு மோட்டார் மேலே எதனால் டெஸ்டர் வச்சா அந்த இண்டிகேட்டர் எரியுது ஸோ அதை தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிளியர் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு லேமினேட்டட் கோரு இது வந்து ஃபெரோ மேக்னட்டிக் கோரு இதில் வந்து ஒரு காயில் வந்து வைன் பண்ணுறோம் வைன் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம ஒரு ஏசி சப்ளை கொடுக்குறோம் ஏசி சப்ளை கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோரை கோரில் பார்த்திங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் இது வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஒன்று அந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆனோன்னே அதில் சம் வோல்டேஜ் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம அந்த இடத்துல டெஸ்டர் வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெஸ்டர் வந்து க்ளோ ஆகும் இது வந்து வைண்டிங் வைண்டிங்கில் இருந்து ஃப்ளக்ஸுனால் வந்த வோல்டேஜா இல்லை வைண்டிங்கில் கொடுத்த டைரெக்டான வோல்டேஜா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறத இந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்க்க போகிறோம் எப்படி வைண்டிங்கில் கொடுத்த வோல்டேஜ் எப்படி டைரெக்டாக வரும்னு கேட்பீங்க இந்த இன்சுலேஷன் ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்னா இது வந்து நம்ம மோட்டரில் கன்சிடர் பண்ணும்போது வைண்டிங்க்கு இப்போ போடுற அந்த செவன் எம்எம்மோ இல்லை பத்து எம்எம் பேப்பரோ உருகி போய் டைரெக்டாக அந்த வைண்டிங்கு ஸ்லாட்டில் உக்காந்தி அது மூலயமா ஃபுல்லாக ஃபேஸ் சப்ளை வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபேஸ் சப்ளையாக இல்லை இண்டக்ஷனாக அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஸோ இப்போ அதை தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் தெளிவான முறையில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு நான் டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுறதுக்கோசரம் ஒரு அலுமினியம் பாடி ஏயுஇ அப்படிங்கிற கம்பெனியில் ஒரு மோட்டார் இண்டக்ஷன் மோட்டார் இது வந்து கிரைண்டர் மோட்டார் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு டெஸ்டிங் கிட்டாக யூஸ் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே சப்ளை வருது இது வந்து காயில் ஷார்ட்னால் வருதா இல்லை இண்டக்ஷனால் வருதா அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸியாக இப்போ வீட்டில் வந்துட்டு இருக்கிறவங்களே கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா மோட்டர் ரன் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ நான் டெஸ்ட்டை வைக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த இண்டிகேட்டர் லைட்டு பாருங்கள் தெரியுதான பாருங்கள் டெஸ்ட்டை பார்த்திங்கன்னா க்ளோ ஆகுது நல்லா பாருங்கள் லைட் வந்து டெஸ்டருடைய அந்த லேம்ப் பார்த்திங்கன்னா எரிய ஆரம்பிக்குது ஆனால் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு நம்ம கிரைண்டர்லேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கும்போது அந்த எஸ்எஸ் ஷீட் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த கிரைண்டருடைய டோரில் அதில் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே தெரியும் இதோட நல்லாவே அதில் தெரியும் பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டு நமக்கு இதில் வந்து இப்போ சப்ளை வருது சரிங்களா மோட்டர் வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஆனால் சப்ளை வருது நாம் வந்துட்டு இதை சப்ளை வர்றது வந்து ஃபேஸ் லைனாக இல்லை இண்டக்ஷனாக அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் மோட்டர் நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் போடுறேன் பாருங்கள் திரும்ப ஒன்ஸ் வாட்ச் பண்ணுங்கள் இதில் பாருங்கள் டெஸ்டர் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் கனெக்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் இண்டிகேஷன் ஆகுது ஸோ இது ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இது மெதர் வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் மல்டிமீட்டர் இல்லை டெஸ்ட்லாம் வச்சு செக் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் சிம்பிளாக வந்து எப்படி இதை இண்டக்ஷன் வருதா இல்லை ஃபேஸ் லைன் வருதா அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கோசம் தான் இந்த ஒரு பதிவு இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதில் சப்ளை வந்து நல்லாவே வருது இன்னொரு டைம் பாருங்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு கிட்ட காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசம் தான் ஒன்றும் நான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள் ம் ஓகே இப்போ வந்து இதில் சப்ளை வருது நல்லாவே தெரியுது இதை வந்து நம்ம இண்டக்ஷனாக இல்லை ஃபேஸ் லைன் வருதா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் நிறைய பேர் இது தான் கூப்பிட்றாங்க டெஸ்டர் வச்சு பார்த்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரிஷியனாக எங்கள் சப்ளை வருது தொட்டால் ஷாக் அடிக்குமா வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கூப்பிட்றாங்க ஸோ அதனால் அதை வந்து நீங்களே பார்க்கலாம் அப்படிங்க
கையில் வந்து ஒரு எப்பயுமே ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஏழு மீட்ரு ஒயர் வச்சுக்கோங்க ஒரு சில வீட்டில் ப்ராப்பரான எர்த்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க எர்த்து கொடுத்துருந்தாலுமே கண்டிப்பாக அது எர்த்தே எர்த்தே கிடையாது இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒயர் எடுத்துக்கங்க இது டபுள் ஒயர் போட்டிருக்கேன் சிங்கிள் ஒயர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஒயரில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த நட்டில் ஹெவியாக வந்து டைட் வச்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு வீட்டில் வந்து ப்ராப்பராக தனியாக இரத்து கொடுத்துருந்தால் ப்ராப்ளம் கிடையாது நம்ம வந்து ஈபில் வர லைனில் வர இரத்தெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு இரத்தே கிடையாது ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு இரத்து கம்பி வந்து நம்ம பச்சை கம்பி அதில் வந்து கண்டிப்பாக அந்த இனாமலை எடுத்து விட்டுலாம் அவங்க இழுத்து கட்ட மாட்டாங்க ஸோ இரத்து வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக கொடுத்துக்கோங்க அதுதான் வந்து ரொம்ப சேஃப்டி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை வந்துட்டு ஹெவியாக டைட் வைக்க டைட் வச்சுட்டு இப்போ வந்து இதோடைய இந்த ஒயருடைய இன்னொரு எண்டு இப்போ நான் மோட்டர் போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு டெஸ்டர் வச்சு காட்டுவாங்க அப்புறம் ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போ டெஸ்டர் வச்சு காட்டுறேன் இது எரியும் டெஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரிய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா இது மோட்டரோட பாடியிலிருந்து தான் வருது ரொம்ப லைட்டாக எரியுது பாருங்கள் சப்ளை வந்து டெஸ்டர் எரியுது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில நல்லா பாருங்கள் பாருங்கள் டெஸ்ட் வந்து க்ளோ ஆகுது லைட்டாக இது வந்து கிரைண்டர் பாடியோட செக் பண்ணும்போது நல்லாவே டெஸ்ட் வந்து க்ளோ ஆகும் பாருங்கள் லைட்டாக க்ளோ ஆகுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ராடு ஒன்று எடுத்துகிட்டு இந்த ராடை வந்து இந்த ஒயரோட கனெக்ட் பண்ணி டைட் வச்சு நம்ம வந்து நிலத்தில் அடிக்க போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது இந்த ராடை வந்து நல்லா ஹெவியாக வந்து இது நீங்கள் ராடு வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இல்லைன்னா ஒரு நட்டு போல்ட் வச்சு நம்ம நிலத்தில் அடிக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி டைட் வச்சு வச்சுக்கிறோம் ஓகே பாருங்கள் இப்போ நான் அந்த ஒரு ட்ரில் பிட்டு என்ட்ரு இருக்கு அந்த பிட்டை யூஸ் பண்ணி நான் இப்போ வந்துட்டு நிலத்தில் அடிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் பெருசாக ஏதோ ஒரு ராடு இருந்தால் கூட ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு லேண்டு மண் மண் நிலமாக இருக்கட்டும் அதை வந்து சூஸ் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே இறக்கிடுங்க ஹேமர் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் இறக்கிங்க உள்ளார இறக்கிட்டு கொஞ்சம் வாட்டர் அந்த இடத்துல ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு கண்டக்ஷன் நல்லா இருக்குன்னு வச்சுக்கங்களேன் ஸோ அதனால் வாட்ரு கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஓகே அவ்வளோதான் முடிஞ்சது இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் மிச்சம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வெளியில் அடிச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம மோட்ரு போடுறோம் மோட்ரு போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃபேஸ் அதாவது இந்த இண்டிகேட்டர் வந்து எரியுதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இண்டிகே இண்டிகேட்டர் க்ளோ ஆகுதா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் கண்டிப்பாக வராது ஏன்னா இந்த மோட்டர் நல்லா தான் இருக்குது இன்கேஸ் க்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வைண்டிங் ஷார்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ அதனால் இது வந்து மோட்டர் கம்ப்ளைண்ட் அப்படிங்கிறத நாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த கிரவுண்ட் ஒயர் நாம் இப்போ கொடுத்த கிரவுண்ட் ஒயருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த கிரவுண்ட் ஒயர் மட்டும் கொடுத்துட்டு திரும்பவும் இண்டிகேஷன் எரிஞ்சிது அதாவது அந்த இண்டிகேட்டர் வந்து எரிஞ்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மோட்டரில் வைண்டிங் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக தொட்டால் ஷாக் அடிக்கும் அப்படி கீழே நம்ம கிரவுண்ட் ஒயர் கொடுத்துட்டு எ எரியல சாரி எரியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த மோட்டார் வந்து நல்ல ஒரு கண்டிஷனில் தான் இருக்குது அது வந்து இண்டக்ஷன் தான் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் வேணால் என்ன டைம் பாருங்கள் இவன் இண்டக்ஷன் அந்த ஒயரை கிரவுண்ட் ஒயர் வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் டெஸ்டர் வந்து எரிய ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் டெஸ்டர் வந்து எரியுது பாருங்கள் டெஸ்டர் வந்து இப்போ எரியுது பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து நான் அந்த ஒயரை வந்து கனெக்ட் பண்ணேன் அந்த கிரவுண்ட் ஒயரை எடுத்து நான் வந்து மோட்ரு மேலே வச்சேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இப்போ வந்து இந்த டெஸ்டர் வந்துட்டு எரியாது இதுதான் வந்து இண்டக்ஷன் இன்கேஸ் இது மேலே வந்துட்டு ஃபேஸ் லைன் வ டேரெக்டாக வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் அந்த ஒயரை தூக்கி நான் வைக்கும்போதே திரும்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா வச்சாலுமே ஃபேஸ் லைன் வந்து அங்கே அதாவது இண்டிகேட்டர் வந்து எரிஞ்சிகிட்ருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இது ஈஸியாக இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கலாம் எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டும் இதுக்கு தேவை கிடையாது ஈஸியாக வந்துட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது நம்ம வந்து டெஸ்ட் லேம்ப்பு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக தேவலை இப்போ ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் லேம்ப்பு அதெல்லாம் எதுவுமே எடுத்துகிட்டு போக தேவலை நீங்கள் பாட்டுக்கு ஒரு அஞ்சு மீட்டர்லேருந்து ஒரு பத்து மீட்ரு ஒயர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு இந்த இது டெஸ்டர் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்கனாலே போதும் அழகாக வந்துட்டு நீங்களே செக் பண்
ஒரு சில பேர் வந்து தெரியாமல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இது வீட்டில் இருக்கவங்களே கூட ரெடி பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ எப்படி சப்ளை வருது நான் அந்த ஒயரை வைக்க உடனே பாருங்கள் அந்த சப்ளை வரது ஆஃப் ஆகிரும் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து அந்த ஒயரை வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் ஆஃப் ஆகிடுச்சு திரும்பவும் பாருங்கள் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இதுதான் வந்துட்டு இந்த மோட்டார் மேலே வர்றது ஃபேஸாக இல்லை இண்டக்ஷனாக அப்படிங்கிறத இந்த இப்படி வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல வீடியோவோட உங்கள் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்